ഹായ് വെൽക്കം ടു കനേഡിയൻ മലബാറി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുയലർച്ചിയും കൊണ്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ റാബിറ്റ് മീറ്റ് ഫ്രോസനാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ആ മുയലിനെ പിടിച്ച് കറി വെച്ചതല്ല അത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞത്തും സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ചെടികളുടെയും മരങ്ങളുടെയൊക്കെ തൊലിയും അതിൻ്റെ ചെറിയ തണ്ടും ഒക്കെ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുയലുകൾ വരുന്നത് സമ്മറിൽ മക്കൾ ഈ മുയലിൻ്റെ പുറകെയൊക്കെ കുറേ ഓടി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രോസൺ മേടിക്കുന്നത് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ഡോളറാണ് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ കെ ജിയാണ് അപ്പം നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ റാബിറ്റിനെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾ റാബിറ്റാണ് ബിരിയാണിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റാബിറ്റ് മീറ്റ് ഇത് ഒരു കിലോ ഉണ്ട് ഫ്രോസ മേടിച്ചതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഉപ്പും പുരട്ടി ഓവർ നൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് ഇത് ഒരു ഒന്നര സവാളയും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് അഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തത് പത്ത് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തത് ഇത് ഒരു സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പുതിനയിലയും ബേലീഫും ആണ് മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് റോസ്റ്റഡാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ നെയ്യിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കത്തതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്പൈസസ് ഇത് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പെരിഞ്ചീരകം പട്ട തക്കോലം ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് ഏലക്ക ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളടുത്ത് കൂടുതൽ സ്പൈസസ് ജാതിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ചേർക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുമാണിത് ഇതൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാലാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരുണ്ട് പിന്നെ ബസ്മതി അരി ഞാൻ അഞ്ച് ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഉപ്പ് നെയ്യ് ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് ചില ടൈപ്പിലുള്ള അരികൾ അതായത് ചില ബ്രാൻഡിലെ അരികളാകുമ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ അരി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നൂറ് വർഷം ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി കിട്ടിയത് ഞാൻ അല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ ഏറെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി എടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാത്രത്തിൽ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാള വറുത്ത് കോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് ഉള്ള റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ സ്പൈസസ് മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏലയ്ക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെ എല്ലാ സ്പൈസസും ഇട്ടു ബേലീഫും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് കനോല ഓയിലാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടിരിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് ആ റൈസ് ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിനുള്ള ഒരു പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം ചോറ് തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടിപ്പോവും അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഇരട്ടി വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അരി ഒന്ന് ഒരു പകുതി വേവായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലിച്ചിരി നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വലുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അന്നേരം അത് തമ്മിൽ ഒട്ട
ഞാൻ ഇപ്പം വെള്ളം വെട്ടി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കും കാരണം ആ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് അതിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് അതിൻ്റെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ അരി കഴുകി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് ഉണക്കമുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലാക്കി വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എടുത്തത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ബസ്മതി റൈസ് ഒരു മുക്കാൽ വേവായപ്പോൾ അത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുയലർച്ചി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള വറുത്ത് കോരിയ എണ്ണയിൽ കുറച്ചെണ്ണ ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഞാൻ കുറച്ചുപ്പേ ഇടുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ഇറച്ചിയിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് പരിപാടി ഞാൻ കുറച്ചുപ്പേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ഇനി നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് അത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും മുയലിൻ്റെ വേവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വേവ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ ബീഫിൻ്റെ ഒന്നും അത്രയും വേവില്ല ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് തൈരാണ് തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ പാത്രത്തിന് ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഫ്രോസൺ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വേവ് പാകത്തിനായോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓഫാക്കാം നമ്മുടെ മുയലിറച്ചി നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ വേവാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ കാരണം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ എടുത്തു ഒന്ന് വെന്ത് അതിൻ്റെ പരുവത്തിലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുപ്പ് ഓഫാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് അതിലേക്കിട്ട് എല്ലാ ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ച സവാള അങ്ങനെ പിന്നെ മല്ലിയില അതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇത് മുയലൊന്ന് വെന്ത് വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഗ്രേവി എടുത്ത് മാറ്റിയായിരുന്നു അതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള വറുത്തത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ഇടാം ഇനി തൊട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇടാം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ആ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാലുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടുപ്പ് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കട്ടെ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ബിരിയാണിയുടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ബിരിയാണി ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സലാഡാണ് ചെ നമ്മുടെ സാധാരണ സലാഡ് ജസ്റ്റ് തക്കാളിയും കുക്കുമ്പറും സവാളകളിലും ഒക്കെ ഇട്ട ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സാധാരണ സലാഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനുള്ള ആളിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലേ ഹലോ അങ്ങനെ നമ
അപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഇതെല്ലാം ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ആണ് മേടിച്ചത് അവിടെ ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു എന്താണെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇച്ചിരി സ്പൈസി ബിരിയാണിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അതാണല്ലോ മെയിൻ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സംഭവം ഏകദേശം ചിക്കൻ്റെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ചിക്കൻ്റെയും ബീഫിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം നമ്മുടെ കറി വെച്ചതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണി തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ബിരിയാണിയുടെ ആ ഫ്ലേവറിനെ കറക്റ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ പുതിയനയിലയും മല്ലിയലേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പച്ചപ്പ് ടേസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതും ഞാനിതിന് ചള്ളാസ് നമ്മുടെ തൈര് സലാഡ് അല്ലേ അത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അച്ചാറോ പപ്പടോ മുട്ടയോ ഒന്നും ഒഴിച്ചില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തൈര് തൈര് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് തൈര് എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഈ സംഭവം ബിരിയാണി വെക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു കറിയിനെ കേട്ട് നല്ലത് ബിരിയാണിയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി കറി വെക്കേണ്ടവർ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കറി മാത്രം കൂട്ടി കഴിക്കണേ അങ്ങനെ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ബിരിയാണിയാണ് അത് റാബിറ്റ് വെച്ചുണ്ടാക്കി ഇനി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു കോമ്പോ ഐറ്റംസാണ് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത അയച്ചേക്കണം അതുവര